இம்மார்டல் ஹீரோ அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் ஞாபகம் வர்றது கண்டிப்பாக மைக்கேல் ஜாக்சனாக தான் இருப்பார் ஆக அவர் இறந்து ஒன்பது வருடங்களுக்கு பிறகு அவர் பற்றியான ஒரு உண்மை வந்து வெளியாகியிருக்கு அது என்னென்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இந்த உலகத்திலேயே வந்து அதிகமாக பாப் சக்கரவர்த்தி அப்படின்னா அது மைக்கேல் ஜாக்சன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதே போல் மூன் வாக்கர் அப்படின்னு கூட அவர் எல்லாருமே செல்லமாக சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எவ்வளோ தான் ஃபேமஸாக இருந்தாலும் அவர் பற்றியான நிறைய புகார்கள் வந்து இருந்தது அதாவது குறிப்பாக சொல்ல போனால் பாலியர்கள் புகார் வந்து அதிகமாக அவருக்கு இருந்துச்சு அதுவும் சிறுவர்களை பால துஷ்பிரயோகம் பண்ணதா அவருக்கு அடுக்கடுக்காக புகார்கள் கூட வந்துருந்துச்சு அதையும் தாண்டி அவருக்கு இன்னொரு விஷயமும் இருந்தது அதாவது பலரிடம் இருக்க சந்தேகம் அவருடைய சரும நிறம் எப்படி இவ்வளோ கருப்பான ஒருத்தர் எப்படி இவ்வளோ வெளியானார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு சில பார்த்தீங்க சொன்னால் அவர் வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணாங்க இதன் இந்த மைக்கேல் ஜாக்சனுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அப்படின்ற ஒரு விஷயமே எல்லாருக்குமே அதிகமாக பரீட்சியமாக ஒரு காரணமாக கூட இருந்தது அதாவது பல தடவை தன்னுடைய முகத்தின் நிறத்தையும் அமைப்பையும் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி மூலம் மைக்கேல் மாற்றிக்கொண்டார் என்றும் தனது காதலின் முகத்தை இவர் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி மூலம் மாற்றிக்கொண்டார் என்று சொல்லி அப்பப்போ கருத்துக்கள் உலா வந்திருந்தது அதாவது இவர் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்து கொண்டதால் தான் அவருடைய முகம் வந்து சிதை ஆரம்பித்தது சர்ம நோய்கள் வந்தன என்றும் தகவல்கள் ஆரம்பத்திலே வெளியானது அதற்கேற்ப ஒரு சில முறை முகத்தில் ஆங்காங்கே சின்ன சின்ன பேண்டேஜ்லாம் போட்டுட்டு அவர் வந்து வெளியே தோன்றினார் வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் பார்த்துருப்போம் இதற்கெல்லாம் காரணம் இப்போ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அல்ல மைக்கலுக்கு இருந்த ஒரு நோய் தான் அப்படின்னு சொல்லி தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி இருக்கு அதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வெளியான மைக்கேல் ஜாக்சனின் திருள் ஆல்பத்திலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் வெளியான ஹிஸ்டரி ஆல்பத்திலும் மைக்கேல் ஜாக்சன் தோற்றத்தை கண்டால் இவரா அவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியப்பட வைக்கும் ஏன்னு சொன்னா திருளர் ஆல்பத்தில் பாத்தீங்க சொன்னா கருப்பா வந்து ஜாக்சன் இருப்பாரு ஹிஸ்டரி ஆல்பத்தில் பாத்தீங்க சொன்னா பால் நிறத்துல வெளியா இருப்பாரு இது ஒரு நாள்ல தோன்றிய மாற்றம் அல்ல அதாவது பதிமூன்று வர இடைவெளியில் இவர் வந்து சர்மம் மெல்ல மெல்ல வெளியாக ஆரம்பிச்சு இருக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சிலருக்கு இந்த சர்மத்துல வெள்ளை புலிகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் மெல்ல மெல்ல இது உடல் முகம் அப்படின்னு பரவி அதிகமாகி ஃபுல்லாவே அவங்க ஒயிட் ஆகிடுவாங்க இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் பாத்தீங்க சொன்னா விட்டிலிகோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வெள்ளையாக இருக்கும் நபர்களை காட்டிலும் கருப்பாக இருக்கும் நபர்களுக்கு தான் இது நன்கு வெளிப்படும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இவருக்கு இந்த நோய் ஏற்பட்டு விட்டது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் அறிஞ்சிக்கலாம் அவருடைய படங்கள் நம்ம பார்த்திருப்போம் வீடியோஸ் பார்த்திருப்போம் அதனால வேண்டி அதாவது மக்கள் பாத்தீங்கன்னா இருநூற்றி ஐம்பது பேருக்கு இந்த வெண்புலி நோய் வந்து கண்டிப்பாக ஒருத்தருக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு காரணம் வந்து சருமத்தின் நிற இழப்பு தன்மை என்று கூறப்பட்டிருக்கு இந்த நோய் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருக்கு ஏற்படுவதற்கான அறிகுறி வந்து அந்த நபரின் பத்து தொடக்கம் முப்பது வயதுக்குள்ள வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வெண்புலி நோய் மட்டுமன்றி இந்த நோய் காரணமாக மைக்கேல் ஜாக்சனுக்கு லூபஸ் எரித்மெட்டோசஸ் என்ற ஒரு இன்னொரு சரும நோய் தாக்கமும் இருந்திருக்கு அவரது உடல் ஆங்காங்கே சரும நிறம் வந்து காணப்படும் இதனால் அந்த நபரின் சரும நிறம் தன்மையானது மிகையாக பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே ஒரு பிரச்சனை தான் இவருக்கும் வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுல பாத்தீங்க சொன்னா தனக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்லி மைக்கேல் ஜாக்சன் முதல் முறையா கூறியிருந்தாரு ஆனால் அப்போது பலருக்கு மைக்கேலுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனையில இருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியாம போயிருச்சு ஒரு பேட்டியில பாத்தீங்க சொன்னா மைக்கேல் ஜாக்சன் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாரு சில சமயம் நம்மால் எதையும் மாற்ற முடியாது உதவி பெறவும் முடியாது சில சமயம் உண்மை அறியாமல் மக்கள் எழுதும் கட்டுரைகள் என்னை மிகவும் புண்பட வைக்கிறது இது எனக்கு இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை என்னால் இதை கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் தான் முதல் முறையாக ஹனார்ட் அக்லைன் என்னும் சிறப்பு மருத்துவ சிகிச்சை மருத்துவரால் மைக்கேலுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என பரிசோதனை செய்து கண்டறியப்பட்டது அதாவது இது யாவும் பொய் என்றும் அப்படி ஒரு நோய் மைக்கேலுக்கு இல்லை என்றும் அவர் தனது சரூமத்தை அதிகமாக பிளீச் செய்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மேலும் தான் வெள்ளையாக வேண்டும் என்பதற்காக நிறைய மருத்துவ பாணங்களை பருகி வந்தார் என்றும் சில கூறியிருந்தாங்க மேலும் தனது புருவம் கண்ணிமைகள் இதழ் மற்றும் மூக்கு பகுதிகளில் பல முறை பெரிய அளவிலான பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிகள் செய்து கொண்டாரிடம் ஆரம்பத்தில் சொல்லி இருந்தாங்க ஆனால் மைக்கேல் ஜாக்சன் இறந்த பிறகு அவரை பிரேத பரிசோதனை செய்த மருத்துவர் ரோஜர் அப்படின்றவர் மைக்கேலுக்கு வந்து வெண்புலி நோய் இருந்தது உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு அவரது முகம் மார்பு வயிறு மற்றும் தோல் பகுதிகளில் அதற்கான அறிகுறிகள் இருந்தனு சொல்லி அவரும் தெரிவிச்சிருந்தாரு இந்த வெண்புலிகள் வெளிப்பட தொடங்கிய பிறகுதான் மைக்கேல் தன்னுடைய தோற்றத்துல அதிக மேக்கப் வந்து கவனம் செலுத்தி இருக்கிறாரு அவர் எந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தாலுமே அவர் வந்து ஃபுல்லா பார்க்க முடியாது பேஸ் மட்டும் தெரியுற
வயிற்றில் செரிமானமாகாமல் அப்படியே இருந்தன என்றும் தகவல்களும் கிடைத்திருக்கிறது ஆக மைக்கருடைய அந்த சருமத்தின் கலருக்கு என்ன காரணம் சொல்லி எதிர்பார்த்த எல்லாருக்குமே இப்ப அதுக்கான விடை கிடைச்சிருக்கும் இது போன்ற இன்னும் நிறைய செய்திகளை கூட நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்தியா ஃபோர் யூடியூப் சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க கீழே இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக்